இனிய சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா முக்கிய செய்திகள் சிங்கப்பூரில் உள்ள புகிட் பஞ்சாங் வட்டாரத்தில் உள்ள வீட்டமைப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்தில் திடீரென தீ பிடித்தது உடனே அங்கிருந்து எண்பது குடியிருப்பாளர்கள் வெளியேற்றப்பட்டார்கள் இந்த சம்பவமானது நேற்று மதியம் இரண்டு மணியளவில் ஏற்பட்டது அந்த கட்டிடத்தில் இருக்கும் பெண் ஒருவருக்கு ரப்பர் எரியும் கருகிய வாசனை வந்தது அதன் பிறகு எதிரில் உள்ள ஆறாவது மாடியில் ஒரு வீட்டிலிருந்து புகை வருவதை கண்ட அவர் உடனடியாக சிஎன்ஏவிடம் கூறினார் அதனையடுத்து சிஎன்ஏ தீயணைப்பு துறையிடம் தகவல் கூறி அந்த கட்டிடங்கள் தீயணைக்கப்பட்டுள்ளது சிங்கப்பூரில் இறுதி சடங்கு சேவைகளின் தரத்தை உயர்த்தும் நோக்கத்துடன் மரணமடைந்தவர்களின் உடல்களை பதப்படுத்தும் தேவைகளுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு நடைமுறையை தேசிய சுற்றுப்புற அமைச்சகம் அறிமுகம் செய்துள்ளது சிங்கப்பூரில் உள்ள வெல்லிங்டன் சர்க்கிள் வட்டாரத்தில் எட்டு நபர்கள் போதைப் பொருள் கடத்தியதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் மத்திய போதைப் பொருள் ஒழிப்புத்துறை நடத்திய சோதனைகளில் அவர்களிடம் இரண்டு லட்சத்தி பதினையாயிரம் வெள்ளி மதிப்புள்ள போதைப் பொருட்கள் பிடிபட்டது அதில் கிட்டத்தட்ட முப்பது கிலோ அபினும் பத்து கிராமுக்கு மேல் ஐஸ் போதைப் பொருட்களும் பிடிபட்டதாக காவல்துறை கூறியுள்ளது சிங்கப்பூரில் உள்ள இருபத்தைந்து பொது நூலகங்களும் அடுத்த மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று தேசிய நூலக வாரியம் தெரிவித்துள்ளது அத்துடன் சிங்கப்பூர் ஆவண காப்பகம் தேசிய நூலக வாரிய கட்டடம் மற்றும் முன்னாள் பார்வர்ட் தொழிற்சாலைகள் ஆகியவை முறையான பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் பொதுமக்களுக்காக மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று வாரியம் கூறியுள்ளது மேலும் தேசிய நூலகம் பொது நூலகங்கள் சிங்கப்பூர் ஆவண காப்பகம் காலை பதினோரு மணியிலிருந்து இரவு ஏழு மணி வரை செயல்படும் முன்னாள் பார்வர்ட் தொழிற்சாலை காலை பதினோரு மணியிலிருந்து மாலை நான்கு மணி வரை திறந்திருக்கும் என்று அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சிங்கப்பூரில் உள்ள எழுபது போக்குவரத்து நிலையங்களில் சுயமாகவே உடல் வெப்பநிலை பரிசோதிப்பதற்கான கருவிகள் பொருத்தப்படும் என்று கலாச்சார சமூக இளையர் துறை அறிவித்துள்ளது இதில் எஸ் பி எஸ் டிரான்ஸ்மிட் எஸ் எம் ஆர் கார்பரேஷன் டவர் டிரான்சிட் சிங்கப்பூர் ஹோஹெட் சிங்கப்பூர் ஆகிய நிறுவனங்களுடன் நில போக்குவரத்து ஆணையமும் தொழில்நுட்ப அமைப்பும் இணைந்து செயல்பட்டுள்ளது கிட்டத்தட்ட இருபது பேருந்து நிலையங்களிலும் ஐம்பது ரயில் நிலையங்களிலும் ஓராண்டு வரை அந்த கருவிகள் செயல்பாட்டில் இருக்கும் தற்போது வரை ஐந்து இடங்களில் மட்டும் அந்த கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளது மலேசியாவில் திருமண சடங்குகள் விருந்துகள் பிறந்த நாள் விழாக்கள் ஆண்டு விழாக்கள் போன்ற நிகழ்வுகள் நடத்துவதற்கு ஜூலை ஒன்று முதல் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே இந்த நிகழ்வுகள் நடத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு நடைபெறும் இடங்களின் அளவை பொறுத்து அதிகபட்சம் இருநூத்தி நபர்கள் மட்டுமே கலந்து கொள்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தற்காப்பு அமைச்சர் இஸ்மாயில் கூறியுள்ளார் கொல்லாம்பூரில் இன்று ஜூலை இருபத்தி நாலாம் தேதி என்று பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் நைன்டீன் தொற்று பரவல் காரணமாக கடந்த மூன்று மாதங்களாக மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் இடைநிலை பள்ளிகள் இன்று திறந்திருப்பதால் மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு தங்களது வகுப்பறைக்குள் சென்றார்கள் மேலும் தனியார் டியூஷன் மையங்களுக்கு அனுமதி அளிப்பது குறித்து வெள்ளிக்கிழமை என்று அரசாங்கம் தனது முடிவை அறிவிக்கும் என்று இஸ்மாயில் தெரிவித்துள்ளார் மலேசியாவில் கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் புதிதாக ஆறு பேருக்கு கோவிட் நைன்டீன் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளது இங்கு மொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி தொன்னூத்தி ஆறாகவும் இன்று மட்டும் நாற்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ள நிலையில் மொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தி இருநூற்றி முப்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இன்னும் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக டாக்டர் நூர்கிஸ்காம் தெரிவித்துள்ளார் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போன்ற நியூஸ்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்கள் ரேஸ் தமிழ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க